ഹലോ അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് മൈ ചാനൽ എല്ലാവർക്കും കുക്കിംഗ് ബെറ്റൽസിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പുഡിങ്ങിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങളെൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണേ അപ്പോൾ ഈ പുഡിങ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം രണ്ട് ലെയറായിട്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഈ പുഡിങ് റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ചൈന ഗ്രാസ് ഒന്ന് കുതിരാനായിട്ട് ഒരു ബൗളിൽ ഇട്ട് വെക്കാം ഞാനിവിടെ പത്ത് ഗ്രാം ചൈന ഗ്രാസ് ആണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ചൈന ഗ്രാസ് നമുക്ക് എല്ലാ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലും അവൈലബിൾ ആണ് ഇനി ചൈന ഗ്രാസ് ഇല്ലെങ്കിലും നമുക്ക് ഈ പുഡിങ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം കോൺഫ്ലവർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ കോൺഫ്ലവർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എങ്ങനെ പുഡിങ് റെഡിയാക്കുക എന്നുള്ള ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് മുസമ്പി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പുഡിങ് ഞാൻ കോൺഫ്ലവർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ആദ്യം വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ മാറ്റി വെക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്കൊരു മിക്സിയുടെ ജാറെടുത്തിട്ട് ഒരു ബീട്രൂട്ട് അതിലിട്ടിട്ടൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കണം ഒരു ചെറിയ ബീട്രൂട്ടിൻ്റെ പകുതിയാണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരുപാടൊന്നും എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു കളറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് രണ്ട് ലെയറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കളറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഞാനൊരു ചെറിയ ബീട്രൂട്ടിൻ്റെ പകുതി നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് പുഡിങ് റെഡിയാക്കാനുള്ള പാൽ തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു പാക്കറ്റ് പാൽ ഇവിടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഈ സമയം കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അപ്പുറത്തെ അടുപ്പിൽ ചൈന ഗ്രാസും കൂടെ ഒന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ സെയിം ടൈമിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ചൈന ഗ്രാസും പാലും ഒരേ ചൂടിലാണ് നമ്മൾ ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അതാ ചൈന ഗ്രാസ് മെൽറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മെൽറ്റായി കിട്ടും അപ്പോൾ ഒട്ടും കട്ടയൊന്നുമില്ലാതെ നന്നായി മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ചൈന ഗ്രാസ് നിങ്ങളെ കയ്യിൽ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ കോൺഫ്ലവർ കലക്കിയിട്ട് ഇതുപോലെ നമ്മൾ പാലിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ചേർത്തിട്ട് വേവിച്ച് കൊടുത്താൽ മതി ഈ പാൽ തിളപ്പിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ കോൺഫ്ലവർ മിക്സ് ചെയ്ത് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ കുറുക്കിയെടുത്താൽ മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ പഞ്ചസാരയൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ മധുരത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് കൂട്ടിയും കുറച്ചൊക്കെ എടുക്കാം കേട്ടോ ഞാനിവിടെ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ പാലൊക്കെ നന്നായി തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതേ സമയത്ത് നമ്മുടെ ചൈന ഗ്രാസ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ രണ്ടും ഏകദേശം ഒരേ ചൂടായിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പാൽ പെട്ടെന്ന് പിരിഞ്ഞു പോവും അപ്പോൾ നമ്മളെ പുഡിങ് ശരിയായി കിട്ടില്ല ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വറ്റി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഒരുപാട് തിക്കായിരിക്കൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ചൈന ഗ്രാസ് ചേർത്ത് കൊടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് തണുക്കുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് സെറ്റായി കിട്ടും ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ വാനില എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇതിന് പകരം നമുക്ക് ഏലക്കായ പൊടിച്ചിട്ട് അത് ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഫ്ലേവർ ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് കുറച്ച് വറ്റിയ സമയത്ത് ഞാൻ ഇതൊന്ന് ഒരു കുറച്ച് മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ബൗളിലേക്ക് കുറച്ച് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരത്തെ അരച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ബീട്രൂട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ശരിയാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മാറ്റി വെക്കുന്നത് ബാക്കിയുള്ളതൊന്നു കൂടെ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് ചെറുതായിട്ട് ഒന്നു കൂടെ വറ്റിച്ചെടുക്കണം അത് ഒരുപാട് തിക്കൊന്നും ആയിരിക്കില്ല കേട്ടോ ചെറിയൊരു ലൂസിലുള്ളൊരു കൺസിസ്റ്റൻസി തന്നെയാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഒക്കെ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഗ്ലാസ്സിലേക്ക്
അപ്പോൾ ഞാനിത് അരിച്ചെടുത്തിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബീട്രൂട്ടിൻ്റെ ജ്യൂസ് മാത്രം എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാട്ടോ അടിച്ചെടുത്തിട്ട് അതൊന്ന് അരിച്ചെടുത്താൽ മതി കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ അടിച്ചെടുത്തിട്ട് അപ്പോൾ ഞാനിത് ഈ ഒരു തരി കൊടുക്കുന്ന തന്നെയാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് ആ ബീട്രൂട്ടിൻ്റെ ആ ഒരു കഷ്ണങ്ങൾ കടിക്കുമ്പോൾ അതൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ പുഡിങ്ങിൽ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്യാം ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ഡ്രോപ്പ് വാനില എസൻസും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ബീട്രൂട്ടൊക്കെ ഇട്ടതല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഒരു ശോഭ ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കുറച്ചും കൂടെ വാനില എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുത്തത് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് വറ്റി തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യണം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കുറുകി വരും ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് മറ്റേ നമ്മൾ നേരത്തെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു പുഡിങ്ങിൻ്റെ മേലേക്ക് ഇതും കൂടെ ഒന്ന് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതാ ഇത് ഇവിടെ കുറുകി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരുപാട് നല്ലോണം ടൈറ്റ് ആവുന്നില്ല ഇനി നമ്മൾ ഇത് തണുത്ത് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിത് സെറ്റായി കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് തണുക്കണം ചൂടോടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കരുത് നമ്മൾ നേരത്തെ വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു പുഡിങ് അരമണിക്കൂറായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് ഞാൻ പുറത്തേക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നം നമ്മുടെ ബീട്രൂട്ടിൻ്റെ പുഡിങ് ഇതിന് മേലെ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒന്ന് തണുത്തതിന് ശേഷം വേണം കേട്ടോ ഇത് ഇട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു ചൂടോടെ തന്നെ ഇടുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അത് അതിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി പോവും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോലെ ആ ഒരു രണ്ട് ലെയറായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഞാനിതിവിടെ രണ്ട് ലെയറായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു രണ്ടോ മൂന്നോ മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം ഇത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോഴേക്കും നന്നായിട്ട് സെറ്റായി കിട്ടും ഇനിയിപ്പോൾ പുറത്തിരുന്നാലും ഇത് സെറ്റാവട്ടോ പക്ഷേ ഒരു തണുപ്പോടുക ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും ഇതൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക കുറച്ച് ബദാമ് പൊടിച്ചതാണ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മേലെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏത് നട്ട്സ് വേണമെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാട്ടോ ഇനി നട്ട്സ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ജസ്റ്റ് ഒരു ഡെക്കറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്തതാണ് അപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു പുഡിങ്ങാണ് നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് കേട്ടോ അപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വീണ്ടും നല്ലൊരു വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് കാണാം അതുവരെ എല്ലാവരോടും ബായ് താങ്ക് യു